பழியஞ்சி பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை வழியஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல் இருபத்தி இரண்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை துர்முகி வருடம் தை மாதம் ஒன்பதாம் தேதி மதுரை ஸ்ரீ செல்லத்தம்மன் யானை வாகனத்தில் பவனி வரும் காட்சி ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு கண்டருளல் சூரிய வழிபாடு சிறப்பு நல்ல நேரம் காலை ஏழு முப்பது மணி முதல் எட்டு முப்பது மணி வரை மாலை மூன்று முப்பது மணி முதல் நான்கு முப்பது மணி வரை ராகு காலம் நான்கு முப்பது மணி முதல் ஆறு மணி வரை குளிகை மூன்று மணி முதல் நான்கு முப்பது மணி வரை யமகண்டம் பனிரெண்டு மணி முதல் ஒன்று முப்பது மணி வரை சந்திராஷ்டமம் ரேவதி அசுபதி
அற்புத சிந்தனைகளை அள்ளி கொடுக்கின்ற திருமந்திரம் பத்தாம் திருமுறை அந்த பத்தாம் திருமுறையிலே மூவாயிரம் பாடல்களையும் தினந்தோறும் ஒவ்வொன்றாக சிந்தித்து கொண்டே வருகிறோம் பல அருமையான செய்திகள் வாழ்வுக்கு தேவையான பல சிந்தனைகள் அந்த ஐந்தாம் தந்திரத்திலே பத்தாவது தலைப்பு சகமார்க்கம் ஏழு பாடல்கள் உள்ளன இறைவனுக்கு பக்கத்திலே அந்த தோழனாக நட்பாக இருக்கக்கூடிய தகுதியை பெறுதல் சகமார்க்கம் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராவது பாடல் யோகமும் போகமும் யோகியர்க்கு ஆகுமால் யோகம் சிவரூபம் உற்றிடும் உள்ளத்தோர் போகம் புவியில் புருஷார்த்தம் சித்தியது ஆகும் இரண்டும் அழியாத யோகியர்க்கே யோகமும் போகமும் யோகியர்க்கு ஆகுமால் இந்த போகம் யோகம் என்பது எதிர்சொற்கள் என்று சொல்லலாம் நாம் எல்லாம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்றால் போகியாக வாழ்கிறோம் போகி என்றால் எல்லா விதமான மகிழ்ச்சியையும் சுகத்தையும் அனுபவிப்பார்கள் ஏன்னா எப்பொழுதும் மனிதன் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டான்னு வச்சுங்களேன் அவனுக்கு சாப்பாடு வேணும் தூக்க வேணும் தண்ணீர் வேணும் மகிழ்ச்சி வேணும் இன்ப வேணும் இதெல்லாம் போகின்னு பேர் ஆனால் யோகிகள் இதையெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே மாட்டாங்க காட்டில் போய் தவம் இருக்கிறார்களே அங்கே எவ்வளோ கொடிய மிருகங்கள் இருக்கின்றன உணவு கிடைக்குமா தண்ணீர் கிடைக்குமா வசதி இருக்கிறதா பிறகு ஏன் அங்கு போய் தவம் செய்கிறார்கள் என்றால் எல்லாம் அங்கு கொடுமையான மிருகங்கள் இருந்தாலும் அமைதி இருக்கிறது அந்த அமைதியை வைத்து தவம் செய்கின்றார்கள் எந்த மிருகமும் எந்த மனிதனையும் தாக்காது மனிதன் தாக்கினால் தான் அது தற்காத்து கொள்ள திருப்பி தாக்குமே ஒழிய மிருகங்களெல்லாம் எதுவும் மனிதனை தாக்கி அழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கவே நினைக்காது மனிதனை தவிர மனிதன் மட்டும்தான் தனக்கு எந்த துன்பமும் செய்யாவிட்டாலும் தனக்கு போட்டியாக இன்னொரு மனிதனை நினைப்பான் அவன் இருக்கிற வரைக்கும் நான் வாழ முடியாதுன்னு அவனை வீழ்த்த வேண்டும் என்று நினைப்பாள் மிருகங்கள் அப்படி நினைக்காது எனவே காட்டிலே போய் தவம் செய்தார்கள் அவர்கள் யார் யோகியர் நாட்டிலே இருக்கின்ற நாம் யார் போகியர் போகியர்னா என்ன எல்லா விதமான சுகங்களையும் அனுபவிப்பவர்கள் துன்பம்னு பக்கத்தில் வந்தாலே போதும் நடுங்குவார்கள் துன்பத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஜீரணிக்க முடியாதவர்கள் யோகியர்களுக்கு துன்பம் இன்பம் எல்லாம் ஒன்றுதான் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் குளிக்கிறாங்களா உணவு சாப்பிடுகிறார்களா அவர்களுக்கு எதை பற்றியும் இரவு கிடையாது பகல் கிடையாது இன்பம் கிடையாது துன்பம் கிடையாது போக்கு கிடையாது வரவு கிடையாது அமர்ந்த நிலையே ஓவியம் போல திருமலர் சொன்னார் எப்படி தவம் செய்கிறார்கள் என்றால் ஓவியத்தை போல அமர்ந்து ஐந்து புலன்களையும் அடக்குகின்றார்கள் அவர்கள் யோகியர் நாம் போகியர் இந்த ரெண்டு பேரும் மனிதர்கள் போகியர் இறைவன் வந்து யோகி இவங்க எப்படி நட்பாக இருக்க முடியும்னா முடியும் இறைவன் இறங்கி வருகின்றான் யாருக்கு சிவபெருமானுக்கு தோழராக சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இருந்தார் ஆளாள சுந்தரர் என்று பெயர் இவருக்கு யார் நண்பர்னா குபேரன் ஒரு நண்பர் சிவபெருமானை தோழனாக ஆக்கி கொண்டார் ஏழிசையாய் இசைப்பையனாய் என்னமுதாய் என்னுடைய தோழனுமாய் சில பேர் தோழனுடைய தோல் அப்படி கை போட்டுப்பாங்க நான் தோல் கை போட்டு கொள்கின்றவன் தான் தோழன் அதனால்தான் தோல் கொடுக்கறதுன்றாங்க அங்கே வைஷ்ணவத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் அர்ஜுனனை கிருஷ்ணன் தோழனாக எடுத்துக்கொண்டார் மகாபாரதத்தில் அந்த அர்ஜுனனுக்கு என்னென்ன துன்பங்கள் வந்ததோ அத்தனையும் கிருஷ்ணர் தனதாக ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த ஒரு பாவம்தான் சக மார்க்கம் என்று பெயர் அது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது எங்க கடவுளை நாம் பார்க்கறதே கஷ்டம்னா எப்படிங்க நாம் அவரை போய் தோழராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதற்கு தவம் தேவை ஞானம் தேவை அந்த தவமும் ஞானமும் கைவர பெற்றால் இறைவனையே தோழனாக மேற்கொள்ளலாம் அப்படி இறைவனே தோழனாக வந்து விட்டால் நாம் சும்மாவா இருப்போம் அப்படி தான் சுந்தரரும் கொஞ்சம் எல்லை மீறினார் கொஞ்சம் எல்லை மீறினார் அவர் பார்த்தார் நண்பன் தானேன்னு கண்டுங்க காணாமல் இல்லை நண்பனை என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா உண்மையாக நண்பன் தவறு செய்கின்ற பொழுது எடுத்து சொல்ல வேண்டும் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அவன் கேட்காவிட்டால் இடித்து சொல்ல வேண்டும் அதான் இடித்துரைத்தல் மார் வள்ளுவர் எடுத்துரைத்தல் அவன் கேட்கவில்லையா இடித்துரை ஒரு அடி அடி அவன் வீழட்டும் ஏனென்றால் அவன் தவறு செய்யாமல் இருப்பான் அப்படித்தான் என்ன ஆகிவிட்டது பறவையாரை திருமணம் செய்து கொண்ட 
சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சிவபெருமானே என்னுடைய தோழன் நான் கொஞ்சம் அப்படியும் இப்படியும் இருக்கலாம் என்று ஆசைப்பட்டு திருவொற்றியூரில் சங்கிலியாரை திருமணம் செய்து கொண்டார் அதை கூட இறைவன் ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் சங்கிலியாருக்கு ஒரு சபதம் செய்தார் நின்னை பிரியேன் பிரியினும் தரியேன் திருவொற்றியூரில் சபதம் மீறி கால் அடி எடுத்து வைத்தார் காலடி பேட்டையில் திருவொற்றியூரில் இடது காலை வைத்தார் இடது கண் போயிற்று வலது காலை வைத்தார் வலது கண் போயிற்று ரெண்டு கண்ணையும் இழந்தார் அப்பொழுதுதான் சொல்லுகின்றார் செவருமானே நீ என்னுடைய தோழன் என்று நம்பித்தானே நான் கொஞ்சம் இப்படியும் அப்படியும் இருந்தேன் என்னை தண்டிக்கலாமா தோழனை தண்டிக்கலாமா இங்குதான் ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது இறைவனுடைய ஆட்சியிலே அனைவரும் சமம் தவறு யார் செய்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள் உண்மை எங்கிருந்தாலும் அது உயர்த்தப்படும் உழைப்பு எங்கிருந்தாலும் அது உயர்த்தப்படும் ஆனால் தீமை எங்கிருந்தாலும் அது அழிக்கப்படும் இரண்டு கண்களையும் இழந்து சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் முகத்தில் கண் இழந்து எங்கனம் வாடுகேன் முக்கணாம் பாட்டு பாடிய அவர் திட்டுறார் உனக்கு மட்டும் மூணு கண்ணை வச்சிருக்கியாப்பா செவருமானே என் ரெண்டு கண்ணை பிடிக்கிட்டியாப்பா சகமார்க்கம் அப்படி இறைவனை தன்னுடைய தோழமையாக ஏற்றுக்கொண்டு உரிமை பாராட்டுதல் அந்த உரிமை பாராட்டுதல் என்பது தான் அதுக்கு ஒரு பூர்வ புண்ணியம் இருக்க வேண்டும் எல்லாரும் இறைவனை போய் நண்பனாக அடைய முடியாது இறைவனை பார்க்கவே முடியாது இறைவனை பற்றிய எண்ணங்களே வராது இறைவனை பற்றிய சிந்தனைகளே வராது நாம் எப்பொழுதும் இறைவனை நண்பனாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தவம் செய்யணும் அந்த தவத்தினுடைய பலன் இருந்தால் இறைவன் அருகில் நெருங்கி வருவான் உனக்கு என்ன உறவு வேண்டும் என்று கேட்பான் சத்புத்திர மார்க்கமா சக மார்க்கமா தாச மார்க்கமான்னு கேட்டால் நீ என்னுடைய தோழனாக வர வேண்டும் என்றான் வருவான் அப்படி அந்த ஞானத்தின் பயனாக புண்ணியத்தின் பயனாக சகமார்க்கம் என்பது வாய்க்கின்றது அப்படி சகமார்க்கம் என்பது வருகின்ற பொழுது இறைவனே உங்களுக்கு நண்பனாக கூட உங்கள் கூட வருகின்றார் என்று ஒரு சிந்தனை அருமையான திருமந்திர சிந்தனை அதைத்தான் இந்த ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராவது பாடலிலே யோகம் சிவரூபம் முற்றிடும் புருஷார்த்தம் சித்தியது அறம் பொருள் இன்பம் வீடு தர்மார்த்த காம மோட்சம் என்பது புருஷார்த்தங்கள் அது சித்திக்கும் என்று இந்த திருமந்திரத்திலே மிக அழகாக குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம திருவாடி பூரத்து ஜகத்துதித்தாள் வாழியே திருப்பாவை முப்பதும் செப்பினாள் வாழியே பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே பெரும்பூதூர் மாமுனிக்கு பின்னானாள் வாழியே ஒரு நூற்று நாற்பத்தி மூன்றுரைத்தாள் வாழியே உயரரங்கற்கே கண்ணி உகந்தளித்தாள் வாழியே மறுவாரம் திருமல்லி வளநாடி வாழியே வன்புதுவை நகர் கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே இன்றைய தினம் பெருமான் ஆயர்பாடியிலே குளித்து கொண்டிருந்த பெண்களினுடைய ஆடையை களவாடிய ஒரு விஷயத்தை பார்க்கின்றோம் ஏன் இந்த பெருமான் இப்படி செய்தான் என்றால் அதற்கெல்லாம் காரணம் உண்டா என்றால் தெரியவில்லை இந்த பெண்கள் எப்படியெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ அந்த பாவனைக்காக பெருமான் வந்தானோ என்று கூட நாம் கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் இந்த இடத்தில் அந்த பெண் பிள்ளைகளை தவிர அவரை பெற்றவர்களும் இருக்கின்றார்கள் மற்றவர்களும் இருக்கின்றார்களாம் அதனால் இந்த கோஷ்டியினர் இந்த கோபிமார்கள் எல்லோரும் இப்படி நாங்கள் இருந்தால் கூட பரவாயில்லையே எல்லோரும் இருக்கின்றார்களே இந்த பொழுதில் நீ இப்படி குறும்புகள் செய்வது தகுமா சரியாக இருக்கின்றதா என்று கேள்வியிடுகின்றனர் மாமிமார் மக்கள் அல்லோம் மற்ற இங்கு எல்லாரும் போந்தார் என்று தெரிவித்து விட்டனர் நாங்கள் மாமிகள் உன்னுடைய மாமிகள் இருக்கின்றார்களே அவர்களுடைய மக்கள் மட்டும் அல்லோம் மற்றும் எல்லோரும் மாமிகளும் இங்கே வந்து விட்டனர் இந்த நேரத்தில் நீ குறும்பு செய்து கொண்டிருக்கின்றாய் நாங்கள் எல்லாம் என்ன நினைத்தோம் இந்த விடியற்காலை பொழுதில் வந்தால் நீ இன்னும் உறங்கி எழுந்திருந்திருக்க மாட்டாய் அதற்குள் நீராடிவிட்டு வந்து விடலாம் என்று நினைத்தோம் தூமலர் கண்கள் வளர 
தொல்லைரா துயில்வோனே அந்த அழகான கண்கள் வளரும்படியாக உறங்கும்படியாக நீ கிடப்பாய் என்று எண்ணி இருந்தோம் எங்களுடைய எண்ணத்திலெல்லாம் மண் விழும்படியாக நீ வந்து சேர்ந்திருக்கின்றாய் இப்பொழுது அந்த நான்கு வரிகளை யோசித்து பாருங்கள் மாமிமார் மக்கள் அல்லோம் மற்ற இங்கு எல்லாரும் போந்தார் தூமலர் கண்கள் வளர தொல்லைரா துயில்வோனே சேமமே அன்று இது சால என்று இது நல்லதே கிடையாது சிக்கன நாம் இது சொன்னோம் இதை நாங்கள் எல்லோருமே தெரிவிக்கின்றோம் சேமமே அன்று இது சால சிக்கன நாம் இது சொன்னோம் என்று தெரிவிக்கின்றார்கள் கடைசி வரிகளிலே எம்பெருமானுடைய அழகான நிலையை காட்டுகின்றார்கள் கோமள கோளரி குழந்தே என்று கோமளம் அழகான பொருள் ஆயர் குழுந்தே அந்த ஆயர் குலத்திலெல்லாம் குழுந்தாக வந்து சேர்ந்திருக்கின்றனாம் வேரிலே ஏதேனும் பிரச்சனை என்றால் முதலிலே வாடக்கூடியது எது அதுதான் கொழுந்து அந்த கொழுந்து சிறப்பாக இருக்கின்றது என்றால் வேர் பகுதி சிறப்பாக இருக்கின்றது என்று பொருள் இப்பொழுது இந்த கொழுந்தாக இருக்கக்கூடிய எந்த கொழுந்தாக ஆயர் குலத்திற்கெல்லாம் கொழுந்தாக இருக்கக்கூடியவன் அந்த யசோதையை ஆயர் குல கொழுந்தே என்கின்றார்கள் அவனுடைய மகனையும் கோமள ஆயர் கொழுந்தே என்று தெரிவிக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட கொழுந்தாக இருக்கக்கூடியவனே குருந்திடை அந்த குருந்த மலர் மரத்திலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றாயே அந்த குருந்திடை கூரை பணியாய் கூரை என்றால் ஆடை என்று பொருள் அந்த ஆடையை எங்களுக்காக தந்தருள வேண்டும் நாங்கள் ஒன்றும் உன்னுடைய ஆடையை கேட்கவில்லை அந்த திருப்பாவையிலே ஆடை உடுப்போம் என்றார்கள் நீ உடுத்து களைந்த ஆடையை நீ அனுபவிக்க நாங்கள் உடுத்தி கொள்வோம் என்றார்கள் ஆனால் இங்கோ எங்களுடைய கூரையை அதை கொடுத்து அருள வேண்டும் என்கின்றார்கள் மாமியர் மக்கள் அல்லோம் மற்று இங்கு எல்லோ அதாவது அவர்களை தவிர அவர்களுடைய பெற்றோர்களான மாமிகளும் வந்து விட்டனர் என்று மிகவும் அழகான நிலையிலே ஆண்டாள் இந்த பாசுரத்தில் தெரிவித்து அதனால் அந்த எடுத்து கொண்ட கூரைகளையெல்லாம் ஆடைகளையெல்லாம் மீண்டும் கொடுத்தருள வேண்டுமாறு பிரார்த்திக்கின்றாள்